Орой мэдэг өргөө зөвчтэй мэдсэн ус мэдээлэл хөтөл премиум бас гаргинд байгаа эхлэж байна. Мэдээлэл нь дуучих нь ахаар дандуулсан. Олон улсын багш нарын төсчийн эсрэг баярыг хурлаа. Ардаж хийсэн хүсгэлийн хангах зөргийн гэгэн дурсгалыг хүндэтгэх хөдөлгөөр. Самар төгс өвшөөрлийг албан ёсоор олгож эхэллээ. Сорц дээврлэх төсөл 2015-14 амигт хэрэгжнэ. Мортон өргөө компани одоо хурдал тендер ажлаа хийж гүйцэтгэх байна. 1 сая мөдрөгөл хулсын бол цэтрүүл дан цогцлбор нэгдүгээр сургууль 3 дугаар байр ажиллажээ. Хүчээж унгар хүүхдийн үндэсний бүх юм байрлалаа 10 дугаар сарын 17-нд. Мортон Джинс Шоп Эспрессорын 30-аас 10 дугаар сарын 4-ныг дуусгал 50-аас 70 хувийн хэмжээ зарлаж байна. Эдгээр уламжлалт мэдээ мэдээллийн дэлгэр өнгөд анхаарлаа нуулсан. 3 жилийн өмнөөс Монголын багш нарын өдрийг дэлхийн багш нарын өдөртэй хамтдаг нь 10 дугаар сарын 5-ны өдөр тэмдэглэлээр болсон. Энэ жилийн багш нарын баярыг өгтөн багш нарын дунд спорт болон урлагийн арга хэмжээний зохион байгуулагдсан бөгөөд өнөөдөр баярын хурлаа хийлээ. Монголын багш нарын баярын өдрийг анх 1906 онд ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарлагаар 2 дугаар сарын 1-ний нэм гаргах тэмдэглэлээр болж 2012 оны хүртэл энэ чигээр тэмдэглэлээр ирсэн. Тэгвэл 2013 оноос дэлхийн багш нарын өдөртэй амтдаг нь 10 дугаар сарын 5-нд тэмдэглэх болсон. Дэлгэр ЮНЕСКО-гийн санаачлахаар дэлхийн багш нарын өдрийг тэмдэглэх нь дэлхийн нөмцөг улам бүрт багш нарт талархал илэрхийлж тэдний хөдөлмөрийг өнлөх багш нарын энэхүү хариуцлагатай мэрэгжилд олон төмний анхаарлыг хандуулах дэлхийн дахин багш нарын хүндийг өргөх улс орны хөгжил цэцэглэлд нь багш нарын гүйцэтгэж буй асар их нөлөөг онцолж байгаа хэрэглээ. Тэгвэл Боловсрал соёлын газраас багш нарын 40 сэтгэл өдрийн баярын хурлаа өнөөдөр хийлээ. Энэхүү баярын үйл ажиллагаан дээр 12 багш боловсралын тэргүүн ажилд нь яг багш соёлын тэргүүн ажилд нь боловсрал шинжлэх ухааны яамны жуух хөдөлгөөр 32 багшийг шагнал оруулжуулсан байна. За Монголынхаа бүх багш нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэж ингээд багш нарын баяраа сайхан тэмдэглэлээрээ гэж хэлээ. За ингээд Монголын багш нарын 40 сэтгэл өдр ийм баярын арга хэмжээ маань бас сайхан ихэлж байна. Ингээд манай боловсралын газрын өдөртлөг мэрэгжилтэнгүүд бас бид үгдэл баярын мэдлэгээ дэвшүүлж бас өгтөж амьд хөгжимдөө өгтөж авч байгаа нь бас сэтгэлд бас сайхан үнэхээр нэг баярлал уу шүү сайхан тийм баяр болж байна. Энэ хөөдрийг өгтөөд боловсрал соёлын газраас багш нарын дунд спортын том төрлөр тэмцээн урлал дан зохион байгуулсанаас гадна сургуулиудын сурагчд багш нарынхаа алдрыг магцсан дуу шүлгийн урлал дан зарл нь шилтүүдээ тодорхойлсон байна. За аймгийнхаа нийт боловсралын салбарын багш ажилтнууд тав өхөнд Монголын багш нарын 40 сэтгэл өдрийн баярын халуун мэнд дэвшүүлж байна. За багш нарын баяр өгтөөд аймгийн хэмжээнд өдөхөн спортын хурлын дэмцэн таван төрлөр зохион байгуулла. Аймгийнхаа улсрын салбарын нийт ажилтнууд дээр нь амьд бас Улан гол сүмийн засгийн төргийн таван газар, аймгийн засгийн төргийн таван газрын багш мэрэгчдтэй хүмүүсийн дунд ийм таван төрлийн хурлын дэмцэн зохион байгуулла. Энэ дэмцэнд за багаараа цогцлор нэгдүгээр сургуулийн баг нэгдүгээр байр Улан гол политехник коллеж хоёр дугаар байр өсөрдөм сургууль 3 дугаар айранд урсан юм амжилттай байлаа. За багш нарын баяр өгтсөн нүйл ажиллагаанууд манай сургууль цэцэрлэгүүд дээр төрлөрийн нүйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Нэг өгтсөн багш нар луга хандсан ийм нүйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. 10 сарын 5-ны өдрө ч гэсэн албаасны тэмдэглэл өдрө ч гэсэн энэ чиглэлээр нүйл ажиллагаа явуулаарай гэсэн албан чиг өрөг бидүүхэн бас сургууль цэцэрлэгүүд гүргүүлсэн байгаа. Энэ хөөдрийг тэмдэглэснээр нийгэм боловсралын салбар улмаар хүний хөгжилд багш нарын гүйцэтгэх үүрэг болно. Тэдний нийгэм дэслэх байр сурыг бэхжүүлэхи зарж байна. Өөрөөр хэлбэл багш нарын цалин ажлын нөхцөл цаашид боловсрал мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж олгож буй боловсралын чанар зэрэгт бүхний тэр анхаархыг урайлж байгаа хэрэг юм аа. Ардаж хийсэн хөсгөлийн хангах санжаа сүрэнгийн зориг агсан үед болоод 17 жил өнгөрчээ. Тэрээр 1998 оны ил өдөр бусдын галт алтай найлдаж байсан юм аа. Улс төрийн шинжтэй гэгдэх хэн хэрэгийн гэмт хэрэгтнүүд одоо хүртэл олдоогүй байгаа юм аа. 1990-аад өрөнс нь ард төсөө усгалын алдаараа цагийгдэх санжаа сүрэнгийн зориг агсан үед улсны 17 жил 2015-ны 10 дугаар сарын 2-ны ил өдөр тохиож байгаа юм аа. Санжаа сүрэнгийн зориг нь 1989 онд Монгол улсын нэг сургуулийн магистрант байх та ард төсөө усгалд оролцож литр өрөг үзтгэж ард төсөө албаны зохицуулагчийн хуваар микрофон барин ард иргэдэд өөрчлөлт нь дурайлж байсан юм аа. 1990 оны 3 дугаар сар төвний хүчин зүтгэлээр тэр үеийн эрх баригч Монгол ардын хувьсгал намын төв хороо бүрэн бүрэл түнээрээ өгцөрч Монголын түүхэн шинэ үе гэсэн мэлээ. 1990 ирааны 6 сард Монголд явагдсан анхны чөлөөд ардчилсан сонгуулиар улсын бага хурлын сонгогдож дэд ерөнхийд хэлэгчийн албан тушаалд Монголын ардчилсан намаас нэрдэвчиж байла. Тэрээр 1992-1996 оны сонгуулиар улсын их хурлын сонгогдож ардчилсан албан эвслийн хоёр дахь засгийн газар болох Элбэг Доржийн засгийн газар дэд бүтцийн сайдын албыг ашиж байсан Монголын нэрт улс төрчтэй нэг байсан юм аа. Улс орныхаа төлөө ихийн хийх бүтээг зорилгох тэмцлээ авсан тэрнийг 1998 оны 10 дугаар сарын 2-нд гэрт нь олон удаа хутгалж амнаас ийм бүрлэгсэн олныг зочроосон гэр гарч Монголын 
нар төмнө 3 хоногийн дараа түүнтэй салах хэсэг үздэгээр 30 мянга гаруй хүн цоглож өвхнийтийн гашуудал зардаж байлаа. Энэхүү бусармаг хэрэг Монголын ард түмэнд хүн дээр тусаж энэ хэргийн үнэн мөн хэлэрхий сэтгэлээсээ хүссэн иргэд цөөнгөө байсан хэдий ч өдий хүртэл ямар ч баримт тутлахаа гарч ирэхгүйгээр барахгүй зарим улс төрчдийн мөрийн хөтөлбөрт хүртэл багтна. Сонголын шоу болон энэхүү хэрэг өдрөөс өдөрч жилээс жилд балрын төх болон үлдэж байна. Ямар та ч Монголын ард түмэн энэ хэргийг улс төрийн надлах байсан гэдэгт итгэлтэй байдаг. Уг хэрэг нь амьд гэрч болох их нэр булганг нь үлдээсэн боловч үдий хүртэл хэлрэг байгаа. Зургийн надлахтаа албуудулж олон хүнийг сэжигт нэр татаж байсан боловч хинч тус хэрэг толбоотой нь нотлогдог юм аа. Өнгөсөн 17 жилийн төр Санжаа сүрэнгийн зургийн надлагад хин буруутай вэ гэдэг асуулт хин бүхний анхаарлыг татдаг хэдий ч үдий хүртэл эсвэл нь тодорхойгүй байсаар байна. Энэ жил 10 дахь сарын 1-ний өдрөөс самар төгс зөвшөөрлөг Альпи осор олгож эхэлж байна. Манай амгийн хувьд өндөр хангаа цагаан архан сумуудад самар төгс зөвшөөрлөг олох бөгөөд нэг иргэн ахын зориултаар 25 км самар төг боломжтой юм байна. Байгалийн нэг жил үштэй сайд 2015 оны 338-р тушаалаар батлсан байгалийн урмлын ойн дагалт нөөцийг ашиглах журам заасны дагуу 10 дахь сарын 1-ээс дараа өнөө 3 дахь сарын 15-ны хооронд зөвхөн ахын зориултаар болон судалгаа шинжилгээний зориултаар самар бэлтгэх зөвшөөрч зөвшөөрл олгож Манай аймгийн өндөр хангаа цагаан архан сумууд олгож ихсэн бөгөөд зөвшөөрлийг тухайн ногоо хариуцсан ойн байцагчаас авах юм аа. Байгаль орчин ногоон хөгжил аялж үйлчлэлийн сайдын 2015-ны эсвэл сарын 18-ны өдрийн тушаалаар ойгоос хурш модны самар төвж бэлтгэх тухай тушаал гарсан байгаа маа. Энэ тушаалын дагуууд манай аймгийн өндөр хангаа цагаан архан сумуудаас ахуйн хэрэглээгээр самар төвж бэлтгэхийг бол зөвшөөрсөн байгаа. Ахуйн хэрэглээ гэдэг маань иргэн өөрийнхөө ахуудаа хэрэглэх зорилтой. А үйлдвэрийн зорилт бол биш. А тэгэд энэ ямар хэмжээгээр бэлтгэхийг зөвшөөрсөн бэ гэхлээр нэг иргэн 10 хоногийн нөхцөний удаа 25 кг самар түүх зөвшөөлтөг болгосон байгаа. Ингээд энэ зөвшөөлт маань 10 дугаар сарын 1-ээс дараа өнөө 3 сарын 15-ны хооронд самар түүх одоо хуулийн дагуу зөвшөөрдөг. Ингээд энэ хоёр сум маань иргэдтэй ахуйн зорилтоор самар түүж бэлтгэхийг бол зөвшөөрсөн бичгийг бол хийж өгч явж эхэлж байгаа маа. А 1 кг самгийг 500 төгрөг ирэхийн бичиг бол бичиж байгаа. Одоо намрын хуурашлт үе эхэлсэн байна. 2015 оны хэмжээнд аймгийн хэмжээгээр 32 удаагийн төмөр гарсан байгаа. А тэгээд ойд зуршиж байгаа, ойгоос даагал баялаг ашиглаж байгаа энэ самар жимсийг түүж явахта иргэд маань хамгийн түүнд юу анхаарах хэвээр тэгвэл зохиогч үрмийн дагуу ирэхийн бичиг авсан байх хэвээр нэгдүгээрт нь хоёр дугаарт нь галт төмрийн аюулаас бол маш сайн сэргийлж явах хэвээр ил цаадгаа галт төлхийг хориглох хориглож байна. А мөн унаа машиныха бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж тэгээ уч хайгчаа бол бүрэн гүйцэд ажилладаг байх гэмжээ тий. Төлсөн гал үнс нормаа бол унтраагаад ус хийгээд ч юм уу унтраагаад захин ингээд сэргүүмэл гарахгүй байдлыг бол маш сайн сэрэмжилж явах хэвээр. Энэ ажил бас байгаль орчны хяналтын улсын байдлыг нар байгаль хамгаалагч нар сум дундын ой ангийнхан бүгд хяналт хийж бас хүмүүст маш сайн анхааруулж санамж өгч ажиллах шаардлагатай байгаа маа. Ардгаар сар гэхийн самрын болж бүрэн болдгоос гадна ойн төмөр гарахаас сэргийж ийм дээр хугацааг тогтоосон байна. Өвчин нэргийн самар жимс түүх үедээ санамсар болгомж үгээс гал алдах төмөр гарах хэрэгтэй л өндөр байдаг байна. Тараг мэдээ хүргэж байна. Сүрэтэ тэмцэх сэргийлэх ажлын хүрээнд глобал сангийн дэмжилгээр улс орн дээр сурц тээвэрлэлтийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. Энэ төсөл нь 2015 онд баруун 4 аймаг тэрэгжих бөгөөд халдвар судлал үндэсний төв мэрэгжлэлтүүд 19 сумын 90-ууд мэдийн төвүүдийн эмч нар болон лаборатори эмч нарт сургалтыг явуулж байна. Бог сүрийн хумхаата тэмцэг глобал сангийн дэмжлэгтэй сүрийн төсөл 2-3-оос Монгол улсад хэрэгжиж эхэлсэн. Өг төслийн хүрээнд сурц тээвэрлэх тогтолцоо өргөжүүлэн бэхжүүлснээр сумдын эмнэлгийн лабораторийн чадхыг сайжруулах дэд төслийн хэрэгжүүлж 16 аймгийн 210 гаруй сумын эмч нар сургалт сурчлахыг зохион байгуулад байна. Харин 2015-нд баруун 4 аймагт энэхүү төсөл хэрэгжихээр болсон бөгөөд төсөл хэрэгжсэнээр сүрийн өвчний тархалтыг буруулах, эрт илрүүлэх шинжилгээг тухайн амьдарч байгаа газрын эрүүл мэндийн байгууллагатай өгөх боломж нээгдэх юм тэгээ баруун талын аймгуудын сүрэг өвчл харьцангуй баг байдаг байсан бол одоо сүүлийн жилүүдэд бас нэмэгдэж байгаа. Жишээлбэл улс аймгийн өвчлөлийн байдлыг аваад үзэхэд жил дээр нэг 50 хөрхгүй шиг хөө ийм өвчлөлтэй явдаг байсан бол одоо ихний 9 сарын байдлаар 15-ны ихний 9 сарын байдлаар 56 өвчл бүрдэгчэд явж байна. За улс аймгийн хувьд бол 19 сумтай. 19 сумтай ихэд та бүх 19 сум болгонд сүрэгийн өвчлөлт бүртгэцсэн байгаа. Аа одоогийн байдлаар бол бид энэ сүрэгээр өвчлөлчөөд тэгээд өвчлснөө мэдэхгүй юм уу өөрөө тоохгүй яваад 
ингэсээр ягаа сүүлдээ бүр хүндрээд болохоо байхт нь эмчид хандаж ингээд тухайн сүрээгээрээ эрүүл хүмүүсүүдээ сүрээ өвчнөө халдааж яваад байгаа юм. Тэгэхээр одоо тэгэхгүй байхт үүднээс энэ сорис дэвэрлэлтийн төсөл яг хэрэгжүүлж байгаа юм. А нөгөө талаасаа бол сүрээгээр өвдөж болзошгүй хүмүүсүүд болон өвдсөн хүмүүсүүдийг айлуулах чиргдүүлэхгүй байхаар одоо тухайн сумндаа сүрээгээр өвдсөн сэжиг бүхий байхад тэр хүн аймаг руу ирж шинжилгээ хийлгэж заавал сүрээг онцлуулах шаардлага болчихж байгаа юм. А тухайн сумндаа өөрөө үзүүлэл тэгээд тэр сумын эмчин тэр имлэгийн нөхдүүд нь сорьцын аваад аймаг руу илгээч гин. Аймаг руу илгээсэн сорьцыг лабор аймгийн сүрээг нь лабораторид шинжилгээг нь хийж үзэл энэ хүн сүрээтэй байна. Сүрээгээр өвчилсэн байна, өвчлөөгүй байна гэдгийг л тогтоо годогчих байгаа юм. А тэгэхээр тэр өвчтөн бол энэ аймаг руу өөр чиргдээд байх шаардлагагүй ийм болж байгаа юм аа. Баруун аймгууд бүсэд аймгуудыг бодвол сүрээ өвчний тархалт баг байсан хэдий ч сүүлийн 2 жил төсөх хандлагатай болсон байна. Харин манай аймгийн хувьд бүхсэм сүрээ өвчний тархалт бүртгэсэн нь энэ шүрэгчлүүдийн санааг зовж байгаа юм аа. Ер нь бол сүрээгийн тандалтын бас тодорхой алга бол байх хэвээр. Тэгэхээр бид нэр нийгмийн эрүүл мэндийн төв гэж тусдсан байгаа бол хөөчин бол хилцэж байсан. Тэгэхээр төв ихэр чинь зэрэг үйл ажиллагаа цаар хүрээ эрх мэдлийн хөвд ч хэлсэн бас том болно. Тэгэхээр энэ бол аймгийн засаг дараа эрүүл мэндийн спортын явны сайтай байгуулсан гэрээн дээр тусгагдсан байгаа. Ийм учраас энэ онд бол төвөр ажиллуулахаар одоо энэ статусоо бид нар батлуулсан байгаа. Энэний ач холбогдол нь бол тухайн төвөнд иргэд зөвхөн төрөө сүрэгийн тандал судалгааны алууны мэрэгжилтэн бас биед аж зөвцүүлэгч бол ажиллаж сумын эмлэг, өрхийн эмлэг, а тэгээд нэгцэн эмлэг бол хооронд нь холбож арга зүйгээр өдөрдөд зохион байгуулах хэвээр ийм өөрчлөлт нь бол урах хэвээр энэ ажлыг бид нар бас хийж байна. За тэрнээс гадна сүрэгийн өвчлөл бол манад жилээс жилд бас нэмэгдэж байна. Ийм учраас бид нар бас иргэдийн дунд энэ сүрэгтэй тэмцэх тэмцэх ажлыг хурцэн сэргийлэх ажлыг идэвхжүүлж байгаа. Ер нь жил болгонд сүрэгтэй тэмцэх өдөр гэж байдаг. Энэ ажлын хүрээнд бол бид нар онцгой анхаарал хандуулсан бас санал гаргасан ийм сумуутайгаа хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгээд 14 онд бол бид нар зүүн гов сумдар маш өргөн хүрээний үзүүлэх сургууль бас мэдээл сурсгааны ажил зохион байгуулсан. 15 оны ихэнд бол бид нар тэс сумд бол хамтар ажилласан байгаа. Гэх мэтчлэн бид нар одоо бүх сумуутай бол бас онцгой анхаарал хандуулж ингэж хамтарч ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тэгээд анхан шатны эмлэгүүдийн энэ сүрэг чинтэ тэмцэг урчин сэргийлэх ажлыг идэвхжүүлэхээр бид нар одоо нэг ингээд арга зан зөвлөмжийг өгдөг. Өчигдөр ч гэсэн бид нар бас нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, дадлыг хөвшүүлэх юм төзүүлэх сургууль, нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж тэрэн дээрээ хин ямар ажил хийж байгааг гэдэг бас үнэлж туршлахын солилцуулаа. Энэ дотор мөн энэ сүрэгтэй тэмцэг ажлын нэг үйл ажиллагаа бол бас явагдсан байгаа. За үлгийн сумын хувьд бол сүрэг өвчин бол ер нь бас тийм их баян гардгүй. Тэгтээ бас сүүлийн жилүүдэд ганц нэг сүрэг гард сарын өвчнөр өвчлөх хандлага гарч байгаа. Тэгээ яг зүгээр нийгмийн өрөлдөнд чиглэлээр мэдээ сурал сурчлага ард иргэдэд бол бол баян сүрэг өвчнөөс өрсөн сэргийлэх талаар мэдээ 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 сургалтууд баян явагддаг. Ард иргэдийн дүнд бол бол нийгмийн өрөлдөнд чиглэлээр ялангуяа яаж сүрэг өвчнөөс ямар замаар яаж халдварлдгүү сүрэг өвчнөөс яаж сэргийлэх ёстой гэдэг талаар ард иргэд манаас өмнө ард иргэд бол бас тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байгаа. Тэгээд нийгмийн өрөлдөнд чиглэлээр бол тэр нэмсэр багийн эмч эмч мэрэгчлэлтнүүд бол байнгын энэ сүрэг өвчнөд талаар мэдээ сургалтуудыг хийж байна. Энэ сургалтын ач холбогдлыг бол цаашдаа энэ ард иргэдийн бол сүрэг өвчнөөс өрсөн сэргийлэх, сүрэг өвчнөд талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болгох, ард иргэдийг эрүүлжүүлэх одоо маш ач холбогдолтой сургалт болж байна гэж ингэж бодож байна. Иргэдэд хувь тухайн амьдарч байгаа эрүүл мэндийн төвдөө сүрэгийн шинжилгээ өгөх давуу талтай болохоос гадна тухайн сүмдийн эрүүл мэндийн төв сорьцоо тэвлэнэрч төвийн сүрэгийн засаг өгсөн зардлаа тус төслийн санах хүчлээс гаргуулах боломжтой юм байна. Дараагийн мэдээ хөргөж байна. Уус нуура хамгаалах зорилготойгоор улсын тус хамгаалалтын газрын захиргаанаас энэ жил уус нуурын дэргэд үйл ажиллагаа явуулах тендерийг зарласан. Тендер шалгарсан мөртний өргө компани одоо хүртэл гэрээн цаг цаашлаа хийж дуусааг байгаа юм Энэ жил байгаль эхлэгээ хамгаалах хамрагчдын ай тухайг бүрдүүлэх зорилгоор аймгийн худалд нь авааж болон улсын тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн захиргаанаас улс нуурын хэсэг төргөө хоолны үйлчилгээ машины зогсоол гаргах нар шаардлагын талбай сүүдэр өвч хийх ажлыг хүсдэгүүлэх тендерийг зарласан. Тендерт улс нуурын дэргэдэг аль жуулчлалын базыг менежментийн өвчлөлөөр хөвчлөн авсан. Мөртний өргөө компани шалгарч үйл ажиллагаа явуулсан ч тендер цаах цаашлуудыг одоо хүртэл хийж гүйцэтгэхгүй байна. Аймгийн засаг дарга 8 дугаар сард газар дээр нь тендер зарласан байгууллагын мэрэгчлэлтнүүдийг ажиллахад зарим ажлын бүр эхлээгүй байсан байна. Тиймээс аймгийн засаг дараг ард дугаар сарын 1-ний дотор хийж гүйцэтгэх үүрэг өгсөн ч өнөөдрийн хүртэл хийж дуусах байтугаа зарим ажлын хийж эхлээгүй агаталаар холбогдох мэрэгчлэлт нь хийж байна. Энэ гэрээний дагуу бас 
хит хитэн ажил хийх төр төр хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр ойн үеэр бас энэ ажлууд зарим их хийдэг үлдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо яг хэдний дотор их ажлууд хүлээлгч өөрө гэрээ байгуулагдсан бэ? Одоо их хэд хөвт явагд ч. За мөртний өргөө компани улс нүр дээр зарлагдсан ажил үйлчлэгээ явуулах тендерийг зарлагдаад ингээд авсан юм аа. Тэгэхээр тендерийн дагуу бич баримт заасны дагуу улс нурын амлал зугаалах юм биш дээр. Тэг ард иргэдийн бас айлж уулчлал амлал зугаалах хийх бас төвтэй явуулах тийм ээ. Ай тухайн хангах зорилгоор үлдэх ажлууд хийх гэж таа. За энэ дээр өглөөр мөртний өргөө компани нэг бол улс нь олж хийх машины зогсоол гаргах тэг хаа машины хаалт гэж нүүр нь эргэрүү нөгөө машин тулж орохгүй өргөсөн машины хаалт гэж зогсоол гарах гэж таа. За тэгээд хоол хийх цэг гаргаж ард иргэдэд хоолоор үйлчлэх гэж таа. Аа мэн өөртөө хоол хийх цэг үдэх гаргах. Тэгээ би энэ нэмрийн талаа мөлөө тогтчлах ийм ажлууд үндсэн дээ. Хийх ёстой. Та энэ дээс өглөөр одоо нэг ноолыг одоо хийсэн байгаа. Аа тэгээд зүүн өглөөр бас нэг гэр барьж хоолны цэг үд гаргасан. За дээр нь өглөөр одоо мэн энэ зүүн өглөөр баяр наад би нэгээр ачаал ихтэй холбогдуулаад одоо хог хурн цэвэрлэх ажлуудыг бас зөв хэмжээгээр хийж гүйцэт гсэн. Машины хаалт хийх хийж зогсоол гарах ажлууд үндсэн та дутуу байгаа. 10 сараа нэгний дотор үг нь хийж гүйцэт гсэн. За энэ ажил үндсэн та зогсоо тийм тэгээд нөхөр өөрөө болохоор одоо эрх чилээс тогтчлуулаад бүх үйл ажиллагаа хийх тендерт нь бичиг баримт заасан гэрээний дагуу юм ийм зогсоолж ажиллана гэсэн юм чигэлтэй явчих. Тэр энэ жилдээ багтаж хийхдэг үгс. За одоо лот машины зогсоол бараг энэ жилдээ бараг багтаж хийхдэг байхаа. Тендер зарласан байгууллага үед одоо бас ямар хяналтууд хийж ачлаа. Бид яг хөө гэрээнийхээ дагуу ажлаа шаардаад ингээд ажиллаж Энэ нутаг хийхдэг шаардлагатай явчих. Энэ амин сарын сүлээр аймгийн дарах бас бид нарт та тэнд уч зүй уулзч бас өгш даалгуурдаг өгсөн. Бид нар бас очсон. Тэгээд бүх үйл ажиллагаануудыг яг хийх нэгтэй амлт өргөө аваад ингээд явсан. Гэрээний дагуул одоо бүх ажиллаа шаардаж хийлгэх хэрэгэл өтөр өргөтэй. Гэрээ зөвхөн тохиолдолд яг уу та бид дараагийн компани өнөх үйл ажиллагаагийн зөвсөх юм л өтөл да гэрээ зөвсөн ч тийм ээ. Иргэдийн ай тухайн хангах өвснөөр хамаалах гэсэн нэрийн дор зарласан тендер инхүү үрдөнгөө хэрэгжиж байна. Зөвхөн ойн үеэр үйл ажиллагаа явуулж ашиг болох гэсэн сонирхлоор энэ тендер зарлагдуу гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм аа. Тиймээс хэл тавьж байгаа байгууллага болоод аймгийн өдрлгууд хилтээс ажиллаж гаргасан хууль тогтоомжийн хадаагүй ажил үүргийг үүсгэх шаардлагатай байна. Байгалийн чинь нөгөө хүжил аялжуулчл яамаа санаачл нь нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөнийг тэр өдөр сарын 1-нээс улсын дээр эхлүүлж болзод тууралдаа нэг зарлсан. Энэ хуурдан цогцлбор нэгдүгээр сургууль 3 дугаар барийг эзэлсэн байна. Цогцлбор нэгдүгээр сургууль олон нийтлэлийн багш нарын баяр амжилт бүтээл арван дагаар тэмдэглэж байна. Тус сургууль Монголын бол сурлын шинжилгээг хэрэгжүүлэх шилдэг сургуулиар шалгарч бол сурлын шинжилгээ ухааны сайдаас шагналаа орчиж авсан байна. Мөн байгалийн чинь нөгөө хөгжил аялжуулалтын амнаас санаачлан зарласан нэг сая мод ургуулах болзод улсын уралдаанд 3 дугаараар эзэлжээ. Багш нартаа бол нийтлэгчүүдтэй үе үе ажиллаж асан Ахмад Буурл багш нар ажилчтай сургуучтай Монголын багш нарын 49 төхөөдрийн олон мэндэг хөргөе. За манай сургууль өнгөрсөн хичээлийн жилийнхаа амжилтаар багш нарын баярын урт талд хоёр яамнаас шагналд гардаж байгаа дэн нэг нь болохоор энэ Монгол улсын хэмжээнд байгаль орчин нөгөө хөрлийн яам ах Монгол ахмад багш нарын холбооноос зарласан бүх сургууль цэцэрлэг коллеж сургуульд үйлдвэрлэлийн төв цэцэрлэгүүд ийм дунд зарласан одоо нэг сая мод ургуулах хөдөлгөө нөгөө нөшнөө цэцэрлэж ногоон байгууламжийг бий болгох уулзалт уралдаанд усад 3 дугаар арын дурч 400 мянган төгрөгний шагнал энэ эргэмжлэлийг авсан байгаа. За нөгөө нэг шагнал нь болохоор бас Монгол улсын боловсролын салбар боловсролын шинжилгээг бас хэрэгжүүлж аамаг орон нутгаа энэ ажлыг зохион байгуулсны төлөө боловсролын Монгол Монгол улсын боловсролын шинжилгээг хэрэгжүүлэх шилдэг сургууль гэсэн ийм эргэмжлэлийг бас төр ордноос очиж манай уралцсан багш манай авч бичиг төр хоёр шагналаа хүлээж авлаа. Тэгээ энэ бол бас бидний хамт болны эцгчүүдийн маань ер нь боловсролт илэгтэй бүх хүмүүсийн одоо ажлын үрдэн гэж хэлж байна. Тэгээд бодож байна. Тэгээд бүх багш нартаа ийм шилдэг амжилт гаргасанд нь баяр хөргөж дахин ажлын амжилт хүсье. 
Тэгээ бид бүхэн бас эргэжил ярэмжлэх аа гэх юм. Тэгээ ярэмжлэх аа босхон дээр бас усын төргөний сургууль болох. Тийм зорилготой ажиллаж байгаа. За бүх багш нарынхаа манай ч энэ хичээлийн жилд 2440 сургач 158 багш ажилтнадагаар аа хичээл сургуультай юу үлж эхэлж байна энэ хичээлийн жилийг тэгээ багш нарынхаа дунд багш ажилтнынхаа дунд спортын таван төрлөөр тэмцээ уралдааны зөвхөн байгууллаа мен аймгийн төвийн сургуульд зэрэглэг боловсрлын салбарын аа ажилт ажилтын байгууллагын хооронд болсон спортын тэмцээнд манай сургууль бас нэгдүгээр хоронд орсон байна. Энэ хөө цогцлоор нэгдүгээр сургууль 90 жилийн нэгэн хөвгтөд олж болоод аймагтаа олон намжилтын үзэлсээр байна. Энэ нь багш сургуульчд ажилтны хамтын ажиллагааны үед талбаас сайнах юм байна. Сургуулийн удирдлагууд хэлж байсан юм аа. Эмбис сэтгэл үзэс хичээлийн шинжилгээг тохиолдуулан хүчээ жонхор хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдааныг зөвхөн байгуулахаар болсон. Хүүхдийн бүхэн барилдааны бүтгэл явагдаж байгаа бөгөөд барилдааныг энэ сарын 10-нд тоглосон байна. Эмбис сэтгэл үзэс спортын албанаас хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдааныг зөвхөн байгуулаад дөрөвдөгч хэлэхэд нь өрөгдөж байна. Тэгвэл 2015 оны шинэ хичээлийн жил эхэлж байгаа талбатагаар эмбис сэтгэл үзэс хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдааныг зөвхөн байгуулахаар болсон. Барилдаан цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг болох тав нас нь ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн 6 настан удаа орцголомжтой. Барилдааны бүтгэл 10 дугаар сарын 8-нд уст бүгд 10 дугаар сарын 10-нд тэмцээн зөвхөн байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байна. За МБС телевизийн нэрэмжит хүч жонхор хүүхдийн бүхэн баримтаа нэг бүртгэл одоо явагдаад үндсэндээ 20 гаруй хоног одоо бүртгэлээ. За хүүхдийнхээ бүхэн баримтааныг 2015 оны 10 дугаар сарын 10-ны 10 цагаас одоо зөвхөн байгуулахаар болж байна. Тэгэхээр урд нь бүртгүүлсэн хүүхдүүд 10-ны 10 сарын 10-ны 10 цагаас одоо ирж баримтаа тавруулцахыг одоо өөрөөлж байна. За мөн бүртгүүлж амжаагүй хүүхдүүд байвал одоо 10-аас өмнө одоо яралт ирж бүртгүүлээрэ. За бид бүхэн одоо телевизийнхаа нэрмжид энэ хүүхдийн бүхэн баримтаанд уралцсан баримтсан бүх хүүхдүүдэд гарын бэлэгтэй учраас за бас одоо яг хүүхдүүдийнхаа тоогоор одоо хүүхдүүдийнхаа бэлгийг бас бэлддэг байгаа. А хүүхдийн бүхэн баримтаанд хүүхдээ баримтуулж байгаа аав гэж за багш тасгалж болох шинэрийг нэг алдаа бол яг бүртгүүлэхгүй байж байгаад яг өглөө навчирдаг. За тэгэхээр энэ баримтаанд оролцсон баримтах хүүхдүүд маань дараагийн одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд бол бүх цэцэрлэгийн аврах шалгуулах баримтаан за мөн бүх баримтаана одоо хийж дуусаад хийсныхаа дараа бол энэ олон сайхан цуурал баримтааны шүгэн дөрвд шалгарч үлдсэн бүхчүүдийг одоо хоорон дуулт нь шигшээ баримтаана зөвхөн байгуулдаг байгаа за мөн саршины баяр зөрүүлсэн усан аймгийн одоо цэцэрлэгийн аврах шалгуулах баримтаанаас сайн баримтсан хүүхдүүд за ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд ёс зургаан настай хүүхдүүдийн шигшээ баримтааныг саршины өмнө одоо зөвхөн байгуулдаг байгаа тэгэхээр энэ урдлын одоо энэ баримтаануудад сайн баримтсан орлт сэн хүүхдүүд одоо дараа дараагийн баримтаанууд орох ийм одоо боломж үрддэг учраас заавал одоо хүүхдүүд маань бүрэн хэмжээгээр хамрагдаж энэ баримтаанд орж одоо дараагийн баримтаанд орох эрхээ аваарай гэдгийг бас та бүхэнд өөрөөлөх байна аа Тиймээс бүхэд хайрт овсаар түм та бүхэн хүүхдээ бүртгүүлэн хүчээ жонхор хүүхдийн баримтаанд өчтө оролцохыг өөрөөлж байна Монтана Джейнс шов дэлгүр өгөөч төвийн нэг тахуур салбараа нэн үйл ажиллагаа явуулаад багах хугацаа өнгөрч байна. Тус дэлгүрийн хамтлалнаас 9 дугаар сарын 30-наас 10 дугаар сарын 4-ны дуустал тав хоног агуулах чөлөөлөх тавиас 7 хувийн хямдралтай бэлгэлтэй удаалтай зардаж байна. Монтанагийн хил нүмд цамц үйлдвэр үнээр худалдаалагт бөгөөд авсан бараа бүрт бэлэг дагавдуулах юм байна. Мөн энэ үеэр хүүдний үйлдэлд өмсөхд тохиромжтой Lego брендийн шулуун цаг үрийн нүмднүүдийг 65 мянгаас хямдруулнад эрэгтэй өмдийг 20 мянг, эмгэгтэй өмдийг 10 мянгад хөргөөр худалдаалах юм аа. Мөн дээрээс нэг өмд авал нэг өмд бэлгэнд өгөх юм жишээн та 65 мянгад хөргөний өмдийг 20 мянгад хөргөөр аваад дээр нэг эмгэгтэй өмд бэлгэнд авах боломжтой. Овсчо та бүхэн энэ хөө боломж алдараа агуулах чөлөөлөл хийх худалдаа 9 дугаар сарын 30-наас 10 дугаар сарын 4-ны дуустал өгөөч төвийн нэг тахуурт явагдана. Энэ ташрам шин бараа ирсэнийг дуулгаж байна.
Хэсэгт нэрлэн сурталчилгаан дээр амжилттай болсон мэдээлэл өгч байгаа хүсэлтийг хүлээн авч байна.